everyone, I'm Janine Sandaga and welcome back to my YouTube channel. Our topic for this video is Art Tips Part 2. So let's start the video. Art Tip number 1. You can use soft pastel as watercolor. I-dip muna sa tubig yung brush, tapos ipahid sa soft pastel. Parang the way you use watercolor lang din. Pero yung ibang color is not that pigmented at chalky kapag natuyo. Mapupunta sa kamay mo yung pigment kapag hinawakan mo. Pero have fun lang ba? Alternative na din. Art Tip number 2. Pwede din gawing watercolor yung colored pencil pen. Ipahid muna sa plastic yung colored pencil pen. Basain yung brush tapos ipahid sa plastic na nilagyan ng colored pencil pen. Tapos yun na, super translucent ng color niya. Art tip number 3. Gawing black and white ang reference picture para mas madaling ma-identify ang lightness at darkness ng color. Okay gamitin ito lalo na kapag magdodrawing kayo ng lapis o charcoal. Dinidecrease ko lang yung saturation pero pwede nyo i-edit sa mga editing software tapos gawin yung black and white yung picture. Art tip number 4. Itong yung canvas para mas makita yung true values ng color. Like for example, sa left side yung toned at white naman sa right. Nilagyan ko ng flash acrylic both paper. At kung mapapansin nyo, mas lighter yung sa tone paper at darker naman sa white paper. Pero same color lang yung nilagay ko ha. Art tip number 5. Pwede mong dinisin yung maduming pambura by rubbing it in rough cloth. Art tip number 6. Fold the tissue and use it as a blending tool. Lagi ko tong ginagawa pang blend ng mga pencil, charcoal, or color pencil at pastel medium. Art tip number 7. Get a kneaded eraser para siyang clay, pwedeng i-mold to any shape. Pwedeng patulusin para sa small details, tapos i-stretch nyo lang at idikit-dikit lang uli parang nilalaro para maging malinis ulit. Also, I like using it kaysa sa regular eraser kapag nagbubura. Hindi siya makalat gamitin kasi di ba kapag gumagamit ka ng rubber na pambura, naiiwan yung rubber niya sa papel. Pero sa kneaded eraser, ina-absorb lang niya. Art tip number 8. Cut a small piece of eraser. Maganda itong pambura ng lapis or charcoal pang highlight lalo na sa paggawa ng hair strand. Art tip number 9. Kumuha ng any flat surface tapos balutan ng plastic rain gold para easy clean palette. Tatapon mo na lang hindi na hassle sa paglilinis. Art tip number 10. Use dammer varnish to protect your old painting. Also, para ma-even out yung shyness ng painting, dapat naka-flat yung painting para mas even yung pag-apply. Art tip number 11. This is a cutting mat. Maganda ito kasi may self-healing siya, kaya great kapag you're into cutting art. Tsaka maganda kasi may grid na at super magandang mag-cut dito ng paper. Art tip number 12. Gumamit ng walang tintang pencil pen para applicator ng powder charcoal sa mga fine details katulad ng mata. Art tip number 13. Ball pen ito with white ink. I really like to use this lalo na kapag natuyo na yung watercolor painting para sa highlight. Nilalagay ko around the eyes at pwede rin sa white na hair strand. May broad at may manipis din na variant nito. Art tip number 14. Tasahan ng pinakamatulis yung pencil para hindi pixelated kapag nagsashading. Walang may iwan na space kapag sobrang tulis ng pencil kasi nalalagyan niya lahat. Gumamit ako ng cutter para patulusin nito dahan-dahan nang sa pagtatasa para hindi maputol ng lapis. Art tip number 15. Magandang panlinis ng katawa ng baby oil ng oil paint. For me, mas madali ito kaysa gumamit ng soap or alcohol kasi kailangan mo pang irab mabuti yun. Ito sumasama agad sa tissue. Art tip number 16. Maliit na tong pencil, hindi na ganun kakomportable ang gamitin. Mahirap nang gamitin kaya gagawa tayo ng pencil extender. Kumuha ng short paper at hatiin sa gitna. Tapos kumuha ng mahabang lapis at ibilog doon ang nahating paper. Make sure na super tight sa pag-ikot. Lagyan ng tape yung both end. Tapos tanggalin yung lapis sa loob. Para mas madaling tanggalin, tusukin lang yung lapis palabas yung lapis na nasa loob. Tapos ipasok lang yung maliit na lapis sa ginawang pencil holder. Art tip number 17 and this is not the least, this is actually my favorite. Another DIY pencil holder. Kunin lang yung takip ng ball pen. Tapos pag samasamahin katulad dito, mas madali ito kaysa dun sa nauna, diba? <laughs> Kahit ano dyan, basta may choices, diba? And this is 
really a lifesaver. And kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, and share this video especially sa friends mong alam mo makakadalate dito. And also, like yung Jenlyn Sandaga Facebook page na ginawa ko. And click nyo yung notification bell beside the subscribe button para ma-notify kayo whenever I upload a new video. At saka sa Facebook, click nyo see it first. So, yun lang. Thank you so, so much for watching. See you in the next video. Bye!